হাই আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো রয়েছো তো এখন আলোচনা করতে চলেছি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যারা ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ছো যারা নতুন একেবারে ভর্তি হয়েছো নিউ সেমিস্টারে যারা স্টুডেন্ট ঠিক আছে প্রথমবার যারা পরীক্ষা দিতে চলেছো তো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা ঠিক আছে তো তোমরা ছবি দেখেই বুঝতে পারছো যে আমি কি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি হ্যাঁ অবশ্যই আফটার ওয়ার্স অর্থাৎ মৃত্যুর পর লিখেছেন কে ভাই থমাস হাডি এবং এই থমাস হাডি তিনি লিখেছেন যে কবিতাটার মধ্যে দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে না মনের তার যে অবস্থা অর্থাৎ কবির মনের অবস্থা কিভাবে তিনি তার জীবনকে দেখেন বা বিবেচনা করেন পৃথিবীতে কিরকম মানে পৃথিবীটা মানে পৃথিবীকে কিরকম লাগবে তার মৃত্যুর পর তো এই কবিতাটা মোট পাঁচটা স্তবক রয়েছে তো এই কবিতাটার মূল যে বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে এটা যে হাডির মানে মানে ধমাস হাডির উচ্চ একটা কল্পনা এবং তার মৃত্যুর এবং প্রকৃতির প্রতি তার একটা মনোভাব এখানে ফুটে উঠেছে আর তিনি কল্পনা করেছেন তিনি তার প্রতিবেশীর কাছে মানুষের কাছে মানুষের দ্বারা তিনি কিভাবে স্মরণীয় হবেন যখন তিনি আর বাঁচবেন না কি বললাম তিনি কল্পনা করেছেন যে তিনি কল্পনা করেছেন যে তিনি প্রতিবেশীর দ্বারা বা মানুষের দ্বারা জনগণের দ্বারা কিভাবে তিনি স্মরণীয় হবেন যখন তিনি আর থাকবেন নাই পৃথিবীতে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু তো তিনি কিভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে তো চলো শুরু করি হোয়েন দ্য প্রেজেন্ট হ্যাজ ল্যান্ড ইটস পোস্ট বিহাইন্ড মাই থ্রিমিলিয়াস স্টে and the may month flaps its glad green leaves like wings delicate flamed as new spun silk will the neighbor say he was a man who used to notice such things to ki bolte chai chhe khane who in the present has latched its post and behind my timulus stain ortha jokhon bortoman present mane bortoman na স্থির বিশ্বাসীদের জন্য স্থির বিশ্বাসীদের জন্য অর্থাৎ পোস্টার্ন পোস্টার্ন মানে কি যারা স্থির বিশ্বাস করে সেই স্থির মানে যারা বিশ্বাসীদের জন্য আর কি এখানে কনফিডেন্ট বলতে পারো তো বিশ্বাসীদের জন্য ঠিক আছে দরজার খিল এখানে অ্যাকচুয়ালি দরজার যে খিল ল্যাচড ঠিক আছে দরজার খিলকে বোঝানো হচ্ছে এখানে ল্যাচড বিহাইন্ড মাই ট্রিমিউলিয়াস ট্রিমিউলিয়াস মানে কি কাঁপনি কম্পন স্টে অর্থাৎ যখন বর্তমান স্থির বিশ্বাসীদের জন্য দরজার খিল খুলেছে আমার কাঁপনি থেকে মানে অঙ্কুরিত হওয়া ইটস গ্ল্যাড গ্রিন লিভস লাইক উইংস এবং মে মাস তার সবুজ পাতাকে আনন্দের সাথে আনন্দের সাথে অঙ্কুরিত হয়েছে ঠিক কিসের মতন না পাখার মতো মে মাস তার সবুজ পাতাকে আনন্দের সাথে অঙ্কুরিত করেছে কিসের মতন ঠিক পাখার মতন যে লাইক উইংস পাখার মতো ডেলিকেট মানে সূক্ষ্ম ফিল্ম মানে চিত্রায়িত করা ডেলিকেট ফিল্ম অ্যাজ নিউ স্মান সিল্ক উইল দ্য নেবার সে তো সূক্ষ্ম চিত্রায়িত করেছে ঠিক নতুন কাটা কিসের মতন পশমের মতন এবং প্রতিবেশীরা কি বলবে উইল দ্য নেবার সে প্রতিবেশীরা কি বলবে হি ওয়াজ এ ম্যান তিনি ছিলেন একজন মানুষ হু ইউজ টু নোটিস সাচ থিংস যিনি এই জিনিসগুলোকে লক্ষ্য করতে অভ্যস্ত ছিলেন অর্থাৎ কবি বলছেন তার মৃত্যুর পরে প্রতিবেশীরা তাকে এই কথাগুলো বলবেন নেক্সট দেখো ইফ ইট বি in the dusk queen like and eyes soundless bling jodi eta hoy thik sondha walay if it be in the dusk queen like and eyes soundless bling jodi eta hoy thik sondha walay sondha walay jokhon thik ekta chokher patar nishabde polok porbe mane chokher ki patar nishabde polok porbe তারপরে কি বলছে না দ্য ডিউ ফল হক কামস ক্রসিং দা সেটস টু অ্যালাইট এবং শিশির যখন পরে আর কি ঠিক সেই সময় বাজ পাখি হক মানে বাজ পাখি পাখি আসছে বাজ পাখি আসছে কিসে কে কিসে না 
ছায়াকে পার করে আলোর জন্য যে তোমার শেডসটা সেটাকে পার করে কি মেজে ছায়াকে পার করে আলোর জন্য আসছে শিশিরের যখন শিশির যখন পড়ে সেই শিশির পড়ার সময় অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলাকে বলছে আর কি তখনই তো শিশির পড়ে সেই সময় আর কি বলছে সন্ধ্যাবেলা শিশির পাতের সময় এখানে সন্ধ্যাবেলাকে বোঝানো হচ্ছে দেখে ওই বাজ পাখি আসছে কিসের মতন না ছায়াকে পার করে আলোর জন্য আসছে আপন দা উইন্ড র্যাফ্ট আফল্যান্ড থ্রন মানে বাতাসের দ্বারা বিকৃত উচ্চভূমির ওপর দিয়ে বাতাসের দ্বারা বিকৃত যে উচ্চভূমি তার ওপর দিয়ে আগেজার মে থিং একজন প্রত্যক্ষদর্শী মানে গেজার মানে কি প্রত্যক্ষদর্শী মে থিং ভাবতে পারেন মে মানে ভাব পারেন থিং ভাবতে পারেন টু হিম দিস মাস্ট হ্যাভ বিন আ ফ্যামিলিয়ার সাইড তার জন্য এটা নিশ্চয়ই একটি পরিচিত দৃশ্য টু হিম মানে তার জন্য দিস মাস্ট হ্যাভ বিন ফ্যামিলিয়ার সাইড মানে একটি একটি পরিচিত কি দৃশ্য বুঝতে পেরেছ তাহলে এখানে কি বলছে না যদি এই এটা ঘটনা ঘটে ঠিক সন্ধ্যাবেলায় যখন ঠিক একটা চোখের পাতার নিঃশব্দে পলক পড়বে এইভাবে কম্পেয়ার করা হচ্ছে শিশির পড়ার সময় অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলাকে বোঝানো হচ্ছে বাজ পাখি আসবে কি ছায়াকে পার করে আলোর জন্য এবং বাতাসের দ্বারা কি হবে সেই বিকৃত যে উচ্চভূমি সেই ওপর দিয়ে এবং তখন একজন প্রত্যক্ষ দর্শী ভাবতে পারবে তার জন্য এটা নিশ্চয়ই একটা পরিচিত দৃশ্য ছিল অর্থাৎ এই যে দৃশ্যটা মানে কবির কাছেও পরিচিত দৃশ্য ছিল অর্থাৎ কবি ভাবছে আমি মারা যাব তো আমি আমার মানে আমার যখন মৃত্যু হবে মৃত্যুর পরে আমার প্রতিবেশীরা আমাকে বা প্রত্যক্ষদর্শীরা তারা আমাকে এই এইসব কথাগুলো বলবে অর্থাৎ যে আমিও এটার প্রত্যক্ষ মানে আমিও এটা আর কি এই সমস্ত দৃশ্যের ব্যাপারে আমিও কিন্তু পরিচিত ছিলাম অর্থাৎ এগুলো মানে এগুলো যে আমি কতটা উপলব্ধি করতাম কতটা পর্যবেক্ষণ করতাম সেটাও কিন্তু আমার মৃত্যুর পরে আমাকে নিয়ে লোকজনেরা এটা বলবে ঠিক আছে যেমন হয় না যে আমরা কি আমাদের যখন মানে আমরা ভালো কাজ করি খারাপ কাজ করি যাই কাজ করি না কেন যখন আমাদের কেউ নিয়ারেস্ট কেউ বা আশেপাশে কেউ মানে হয়তো কেউ মারা গেছেন হয়তো তারপরে কি আমরা তার সম্বন্ধে বলি যে উনি এই কাজটা করতেন উনি তো ওই কাজটা করতেন তাই না আমরা তার সম্বন্ধে মানে আমাদের ভাবনা চিন্তা দিয়ে মানে ও তার মানে ওনার সম্বন্ধে যিনি আর কি মারা গেছেন তাকে নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করি তাই না তো এখানে কবি সেটা আগে থেকে অর্থাৎ তিনি ইমাজিন করছেন কল্পনা করছেন মানে কবির মৃত্যুর পরে তাকে নিয়েও কেউ এই সমস্ত কথাগুলো বলবে কবি এটা ভাবছেন ঠিক আছে দেখো নেক্সট আমরা স্তবক পড়ব দেখো নেক্সট If I pass during some nocturnal blackness, nocturnal means what is it? No, it's so. And blackness means that it's a little bit of 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 a little bit. Mothi means that it's a kit of a little bit 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 of a little bit. If I pass during some nocturnal blackness, Mothi and Om, or the other thing is that it's a little bit of a little bit of a little bit. মানে যদি আমি উত্তীর্ণ হই যদি আমি কি উত্তীর্ণ হই ঠিক আছে যদি আমি উত্তীর্ণ হতে পারি কিছু নৈশ অন্ধকারের সময়ে যদি আমি উত্তীর্ণ হতে পারি কিছু অন্ধকারের যে রাত্রিরের অন্ধকারের সময় যা কীটপূর্ণ এবং যেখানে মানে মানে গরম হোয়েন দা হেজ হক মানে হচ্ছে বন্য ইঁদুর ঠিক আছে এখানে হেজ হক মানে কি বন্য ইঁদুর ঠিক আছে ট্রাভেলস ফ্যাটিভলি ওভার দ্য লন যখন বন্য ইঁদুরা ইঁদুররা চুরি করে তারা কি করে না চুরি করে তারা গোপনে রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে বেড়াবে ঠিক আছে না ফ্যাটিভলি ওভার দ্য লন তাহলে তারা রাস্তার উপর দিয়ে কি করবে ছুটে বেড়াবে কারা ট্রাভেল করবে কারা করবে ওই ইঁদুরেরা হোয়েন দা হেজ হক ট্রাভেলস ফ্যাটিভলি ওভার দ্য লন যখন বন্য ইঁদুরেরা চুরি করে গোপনে রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে বেড়াবে ওয়ার্ড মে সে কোনো একজন বলতে পারে হে স্ট্রোক দ্যাট সাচ ইনোসেন্ট ক্রিয়েচার শুড কাম টু নো হাম কোনো একজন বলতে পারে যে সে চেষ্টা করেছে চেষ্টা করেছে এই নিরীহ প্রাণীগুলির প্রতি তার দয়া দেখাতে 
মানে ইনোসেন্ট সাচ ইনোসেন্ট সততা যেটা দয়া ইনো ক্রিয়েচার শুড কাম টু নো হার্ম মানে কোনো কিছু কি নিরীহ অর্থাৎ এখানে ইনোসেন্ট মধ্যে নিরীহকে বোঝানো হচ্ছে নিরীহকে বোঝানো হচ্ছে ইনোসেন্ট ক্রিয়েচার্স ওই সমস্ত যে প্রাণীগুলোকে এখানে নিরীহ বোঝানো হচ্ছে শুড কাম টু নো হার্ম মানে সে চেষ্টা করেছে নিরীহ প্রাণীগুলির উপর তার দয়া দেখাতে যাতে তার কোনো ক্ষতি না হয় হ্যাঁ টু নো হার্ম কেউ মানে ক্ষতি না করে হার্ম মানে কি ক্ষতি বাট হি কুড টু লিটিল ফর দেম তিনি তাদের জন্য সামান্য কিছু করতে পেরেছেন অ্যান্ড নাও হি ইজ গন এখন তিনি চলে গেছেন তিনি তাদের জন্য সামান্য কিছুই করতে পেরেছেন এবং এখন তিনি চলে গেছেন তাহলে এখানে কি বললো বলতো যে যদি আমি উত্তীর্ণ হতে পারি কিছু নৈশ অন্ধকারের সময় যা কীটপূর্ণ আর যা গরম এবং যখন বন্য ইঁদুরেরা কি করে চুরি করে তারা গোপনে রাস্তার উপর দিয়ে ছুটতে বেড়াবে তার মধ্যে হয়তো মানে এমন একটা প্রকৃতির এই সমস্ত দৃশ্যের কথা বলতে গিয়ে বলছে কোন একজন বলতে পারি যে মানে কবি আর কি চেষ্টা করেছে এই নিরীহ প্রাণীগুলির প্রতি দয়া দেখাতে মানে কবি হয়তো এই নিরীহ প্রাণীগুলোর উপরে দয়া দেখাতো এই কথাগুলো হয়তো মানে কেউ বলছে কবিকে নিয়ে মৃত্যুর পরে এবং তিনি তাদের জন্য সামান্য কিছুই করতে মানে করতে করেছেন তিনি চলে গেছেন তিনি মারা গেছেন কিন্তু তিনি যখন ছিলেন তখন হয়তো তিনি অনেক মানে সামান্য কিছু এদের জন্য করে গেছেন মানে এই কথাগুলো মানে কেউ বলবে কবি এটা ভাবছেন মানে আমি কই ভাবছে আমার আমার মৃত্যুর পরে আমাকে নিয়ে এই কথাগুলো কেউ বলবে ঠিক আছে দেখো নেক্সট দেখো নেক্সট আলোচনা করছি কি বলছে ইফ হোয়েন হিয়ারিং দ্যাট যদি কখনো তারা শোনে যে আই হ্যাভ বিন স্টিল অ্যাট লাস্ট দে স্ট্যান্ড অ্যাট দ্য ডোর যে আমি অবশেষে স্থির হয়ে গেছি একদম চুপচাপ হয়ে গেছি একদম স্টিল হয়ে গেছি কোথায় না মানে কোথায় না তারা দরজার কাছে এসে মানে দে স্ট্যান্ড দে স্ট্যান্ড অ্যাট দ্য ডোর তারা দরজার কাছে এসে দাঁড়াবে ওয়াচিং কি ফুল স্টেয়ার্ড হ্যাভেন্স দ্যাট উইন্টার সিজ দেখবে তারায় ভর্তি আকাশ ঠিক যেমন শীতেও দেখবে ঠিক আছে উইল দিস থট রাইজ অন দোস হুইল মিট মাই ফেস নো মোর এবং এই চিন্তা ভাবনাগুলি কি কি তাদের মধ্যে উঠে উঠবে যারা কি করবে না হুইল মিট মাই ফেস নো মোর না যারা আমার মুখ আর কোনোদিনও দেখতে পাবে না হি ওয়াজ ওয়ান হু হ্যাড অ্যান আই ফর সাচ মিস্ট্রিজ তিনি ছিলেন একজন যার একটি মানে একটি চোখ ছিল এই রহস্যের জন্য এই রহস্যের জন্য তার কি চোখ ছিল অর্থাৎ এই কথাটাও কবিকে নিয়ে কেউ বলবে তাহলে কি বললাম কথাটা যে যদি কখনো তারা শোনে যে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি আমি স্থির হয়ে গেছি আমি আর নেই এই কথাটা যখন কেউ শুনবে তারা দরজার কাছে এসে দাঁড়াবে দেখবে তারাই ভর্তি আকাশ ঠিক যেমন শীতেও দেখবে দেখার সময় কি তখন এই চিন্তা ভাবনাগুলো কি তাদের মধ্যে উঠবে যারা আমার এই চিন্তা ভাবনাগুলো তাদের মধ্যে কি আর উঠবে যারা আমার মুখ আর কোনোদিন আর দেখতে পাবে না বলবে কবিকে নিয়ে তিনি ছিলেন এমন একজন যার চোখেও একটা রহস্যের ব্যাপার কাজ করত কবি এই সমস্ত প্রশ্ন যে মৃত্যুর পরে কবিকে নিয়ে এই সমস্ত কথা বলবে তো ঠিক আছে তো তিনি এগুলো ভাবছেন তারপরে দেখো নেক্সট দেখো লাস্ট অ্যান্ড উইল এনি সে এবং কেউ কি বলবে হোয়েন মাই বেল অফ কোয়েটেন্স ইজ হার্ট ইন দ্য গ্লুম কেউ কি বলবে যখন আমার মৃত্যুর ঘন্টা বিষাদে আর সাথে শোনা যাবে মানে গ্লুম মানে বিষাদকে বোঝানো হচ্ছে বিষণ্ণকে বোঝানো হচ্ছে অ্যান্ড আ ক্রসিং ব্রিজ কার্ডস আ পস ইন ইটস আউট রোলিংস কি বলবে না এবং একটি মৃদুমন্দ বাতাস বিরতি কি ভেঙে দেবে টিল দিস রাইস এগেন যতক্ষণ না তারা আবার জেগে উঠবে অ্যাজ দে ওয়ার আ নিউ বেলস বুম ঠিক যেমন কি তারা ছিল একটি নতুন ঘন্টার গভীর ধনির মতন হি হেয়ার্স ইট নট নাও বাট ইউজ টু নোটিস সাচ থিংস 
তিনি এখন আর শুনতে পাচ্ছেন না কিন্তু তিনি অভ্যস্ত ছিলেন এই জিনিসগুলোকে লক্ষ্য করতে তিনি তো এখন আর শুনতে পাচ্ছেন না কিন্তু তিনি বাট ইউজ টু নোটিস তিনি এই জিনিসগুলোকে লক্ষ্য করতে অভ্যস্ত ছিলেন সাচ থিংস এই সমস্ত জিনিসগুলোকে মানে প্রত্যেকটা স্তবকের মধ্যে প্রত্যেকটা সরি প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার মধ্যে কবির প্রশ্ন যে বারবার ধরে প্রশ্ন যে কেউ কবিকে নিয়ে মানে কবি যখন আর থাকবেন না তো এই সব জিনিসগুলো যে কবি কতটা করত করতেন কতটা তার তিনি অভ্যস্ত ছিলেন হ্যাঁ এই মানে এগুলো আলোচনা করবে তার প্রতিবেশীরা কতটা করবে কতটা করবে না সেসব তো প্রশ্ন কিন্তু কবি মানে জীবিত অবস্থায় তিনি কল্পনা করছেন মৃত্যুর পরে তার প্রতিবেশীরা মানুষজনেরা তাকে নিয়ে কি বলবে কবি কতটা প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন কবি কতটা এই সমস্ত দৃশ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ঠিক আছে কতটা রহস্যকে তিনি উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন এইগুলো নেই কতটা মানে কবিকে নিয়ে বলবেন তাহলে আমরা কি বুঝলাম এই কবিতায় থমাস হাডি ভাবছেন ঠিক কি হতে চলেছে যখন তিনি আর থাকবেন না মানে ইন দিস পোয়েম হাডি থিংস হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি হ্যাপেন্ড হোয়েন হি উইল বি নো মোর তার মৃত্যুর পর তিনি তার প্রতিবেশীদের কাছে একজন মানুষ যার সংবেদনশীল নিরীক্ষণ এবং পরোপকারী মনোভাব রয়েছে যার মধ্যে এবং এইভাবে মনে থাকবেন এটি একটি কবিতা যা অত্যন্ত আত্মবাদী প্রকাশ করেছে কবির একটা সংবেদনশীলতা প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি যে সংবেদনশীলতা সেটা ফুটে উঠেছে কবি ভাবছেন তিনি তার জীবনে কি করেছেন এবং প্রতিবেশীরা কিভাবে তাকে তার মনে রাখবে তার মৃত্যুর পর এটা কবি ভাবছেন দ্য পোয়েট ইজ থিঙ্কিং হোয়াট হি হ্যাজ ডান ইন হিজ লাইফ অ্যান্ড হাউ নেভারস উইল রিমেম্বার হিম আফটার হিজ ডেথ কবি সেই জীবন নিয়ে উৎসাহী যখন তিনি আর দেখতে সমর্থ হবেন না লোকজন কি বলছে তাকে নিয়ে এই জন্যই কবিতা এটি আফটার ওয়ার্স নামকরণ করা হয়েছে তো আশা করি তোমরা কবিতাটা বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে পারো তো তোমরা অবশ্যই প্লিজ কমেন্ট করো এবং এখান থেকে হ্যাঁ তোমরা তো জানো তোমরা সবাই অবশ্যই এখন জেনে গেছো যে তোমাদের এই যে এইসি যে ইংলিশ তোমাদের রয়েছে সেখান থেকে তোমাদের এম সিকিউ হবে তো অপশান থাকবে তোমাদের ওই মাস সিটে এটা এক্সাম হবে এখান থেকে কোনো বড় প্রশ্ন তোমাদের হবে না ঠিক আছে তো আপাতত মানে আপাতত যেটুকু আমি একদম জানি তোমাদের আমি বলে দিলাম তো তোমরা প্লিজ এখান মানে ভালো করে টেক্সগুলোকে ভালো করে মন দিয়ে পড়ো এবং তোমরা এম সিকিউ ভালো করে প্র্যাকটিস করো তো আমিও যদি টাইম পাই তোমাদের জন্য কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউর উত্তর নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করব ঠিক আছে তো তোমরা প্লিজ আমার পাশে থেকো যাতে আমি এমন অনেক ভালো ভালো ভিডিও তোমাদের সামনে আমি দিতে পারি যাই হোক এটা আমরা একটা আফটার ওয়ার্স বললাম যে কই ভাবছেন যে মৃত্যুর পরে মানে কবিকে নিয়ে কি কি ভাববেন মানে সরি কবিকে নিয়ে কি কি বলবেন কবি কি ধরনের মানুষ ছিলেন হ্যাঁ তো সেটা যাই হোক আশা করি কবিতা তোমাদের ভালো লেগেছে আজকের মতন টাটা বাই টেক কেয়ার